姐，你的阴阳指功夫又精进了不少啊！我再怎么练，也比不上你武家兰花符学手的一符啊！哎，大名鼎鼎的雪岭双珠，每月初五在红梅山庄切磋武艺，多年来一直难分高下，所以啊，我说你们俩是一样的威风厉害。我自己一个人在家瞎琢磨，哪比得上你们兄妹俩有商有量的行不快啊？这倒是实话，不说一日千里呀、啊，至少也有百里，是不是啊，师哥？呃，啊、呃，其实表妹有两位师傅，舅父舅母一同洗脚，我想嘉义师一定会强过我们的。我们的，哼，你的师妹自然是亲过表妹了。哎。表妹亲，师妹也亲，手掌是肉，手背也是肉，不分彼此。小姐，张无忌，你过来。来，我给你介绍一下，他叫魏碧，是我的表哥。嗯，这位小姐，她叫武清音、嗯。她就是我刚才跟你说的，她一掌打死我的西域獒犬。哦，一掌。嗯。这位张兄弟武功一定很了得，可不可以让我来考考他？好啊，正好让他领教一下你们武家的绝学，这不是很好吗？拳脚无眼，还请问张兄弟师傅是谁？哪一派的门下？我自幼父母双亡，流落江湖，没学过什么门派的武功，只是小时候我爹爹教过我一点。哦，那你爹爹叫什么名字？是哪一派门下的？我不能说，没关系。那你先接我三招试试，我不想跟你打。我表哥的武功很高，你根本不用想胜他，你只要挡他三招，就算是给我争个面子，好不好？小姐吩咐，不敢不从，就算无忌挨几下拳脚也没关系的、嗯。好，张兄弟，接招吧。武忌，还招啊你！呀！好，来得好！哼，好个狗吃屎！珍姐口口声声说她武功了得，一口一个佩服她。我看呐，只不过是草包一个，吹过头了。好，今日我就去送了信里，也不能让朱小姐丢脸。魏公子，请教了。哦，来真的。出招！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！再请教！有什么状况，就全拿出来，不必隐藏。受伤的人，你，你说，你丢不丢人？老爷，这这不关小姐的事啊！我，哎呀，你没事吧？啊！师哥，杀了他，以免他道出了我们的事情。我要替我表妹报仇！啊啊！魏斌，怎么了？好像是个什么厉害的暗器，将我的剑打落了。啊！啊
何方人士，请出来现身。根本就没有人呢，就是这个丑丫头搞的鬼，留着你干什么？把你杀了算了。师父，师父，师父，别说了，汉算。敌暗我明，我们还是走为上策。师兄，能无声无息击倒我们，绝非泛泛之辈。对，对方既然无意为难我们，又何必自讨回去？走！姑娘，大难不死啊！也不知道是谁帮了我，不过也没关系，能活命就阿弥陀佛了。你真的杀了朱九真？我说没有，你信吗？我信。是武青衣，武青衣捉奸在床，错手杀了朱九真。天理报应。啊！你怎么那么多感触啊？你跟朱九真到底是什么关系啊？这里不能久留，我怕他们会去而复返。我们先离开吧，啊？嗯。爹，师父，没事了。他们无意取我的性命，只是打在穴道上，只是一种警告。爹，你看在暗中出手的，会不会是那丑丫头所说的张无忌啊？师父。我觉得，现在对方是谁，现在并不重要，重要的是我们已经知道了金毛狮王谢逊的藏身之处，我们现在回去夺取屠龙刀才是重要的。嗯，不妥。爹，师哥说的有道理，金毛狮王既然双眼已经全都瞎了，那以我们三人之力夺取屠龙刀，应该费不了多大劲儿啊。嗯，师傅，如果夺取了屠龙刀，那您可就是武林至尊了。嗯，不妥。我已经答应了灭绝师太去围攻光明顶，如果到时候我不参加的话，肯定会引起他们的怀疑。现在还没有必要给他们增加困扰。爹，你的顾虑太多了。江湖险恶，爹不能不考虑的周全一些。反正我们已经知道了谢逊的下落，也不急于一时。等到光明顶的事情过去以后，咱们再说。谁？我老太婆身体欠佳，想找个地方好好的休息一下。你们师徒和妇女来打扰我，不该呀，实在不该呀！哼，臭老太婆、啊啊！师妹，不许口出脏话！老夫是连环庄主武烈，请问您是何方高人呢、啊？师父，师父，啊，金花婆婆，嗯，金花婆婆，还是年长者见多识广呢。您老人家不在灵蛇岛享福，跑到这儿来干什么？找你呀、啊。找我，不错。啊！不要杀我师父！啊！给我老实一点。哎，金花婆婆，连魂庄跟你远日无冤，近日无仇，你这是为何呀？很不巧，你们打扰了我老婆子的清静。更不巧，你们让我听到了我最想听的事儿。三个问题，只要你老实回答，我老婆子说话算话，一定放你们三人一条生路。否则，哎哎哎，慢着慢着，金花婆婆，你问吧，凡是我知道的，我都回答你。第一，你们说的丑丫头是谁？是不是叫阿离？第二
，张无忌可是武当派张武侠张翠山的儿子。第三，金毛狮王谢逊，人现在何处？识相的话，把来龙去脉一五一十的告诉我。如果让我听到这里面有一句假话，你们三个就休想从这儿活着出去。你所说的珠儿，一定是阿离。他不声不响的离开了灵蛇岛。为了找他，我等于是重出江湖。好在没找到他人，倒知道了金毛狮王的下落。冰火岛，你没有骗我老太婆吧？这都是张无忌说的，是真是假，他得负责任。再说，我们三个人的命都在你手里，老夫不敢说半句虚言假话呀。我老婆子说话算数，你们三个走吧。记着，你们三个要是在我之前去了冰火岛，那个时候我金花婆婆。可就无话可说了，还是先找到阿离吧。你别对他们那么凶嘛！我烦呀！好，走啊！丑八怪，丑八怪，走走走，看见你没有？走吧，走开，要不然我揍你了！哎，我说公子，我这儿的物品都是卖给女客的，你这又摸又带，你让我怎么办啊你？嗯，哎，不买还磨蹭这么久啊？嗯，前面有一家客栈，不如我们先休息一下再走吧。
止住。你记性还不错嘛。好说好说，我啊就这点长处，过目不忘嘛。怎么，找个帮手来报仇啊？杀人偿命。哎，等等，我不跟你打啊。免得人家说啊，我欺负一个残废女人，你敢侮辱我？哎，你身中剧毒啊，已经是半个残废了。我我我，师姐，师姐你怎么了？一定是那个臭丫头。师姐，师姐，我不趁人之危的，天长地久，随时候叫。欺负你，我帮你啊！你哪只眼睛看到他们欺负我了？我要杀人，还用得着你动手吗？多管闲事！郡主，小王爷，两位师傅回来了。郡主不该单独外出，万一有闪失，我等万死莫赎。我身有百家武术，怕谁啊？人外有人，天外有天，武术无止境啊！那就把天外天，人上人全给我抓了。武术无境界，我就学到有境界。郡主，不谈这些了。怎么样，此趟去了少林如何？灭绝师太已经说动少林，并定下五日后一线下会合。知道。你跟我来。是我爹告诉你我在绿柳山庄的吧？我担心你，所以。你是皇上的侄儿，照理说我应该对你奉承八戒，可是我做不到。在朝廷，每个人都惧怕我爹七王爷的势力，怕我，怕我马屁。可是你不同，就是因为你的个性。我才喜欢你，明明。我虽然跟你从小到大都玩在一起，可以说是青梅竹马，可是我对你……不管你怎么想，明明，我只有一句话：我对你的心永远不变。我现在不想谈这个，赵亚都，赵强，叫我赵强。我如果现在叫你走，你肯定不会走，对不对？那好，我们约法三章。没有我的允许，你不能擅作主张。好，依你，我全听你的。不加不加，哦，不加不加，脾气还蛮大的，洗个澡都不得安宁。师傅，怎么救你呀、啊？李军呢？师姐她她怎么了？师傅，您跟我来。由他来解。哎，哇，丑八怪变成英俊美少年啦！哎，跟我那个他呀，不相上下哎。你常常说到的那个他，是谁啊？不告诉你。哎
，你脚好了没有？啊，还会痛，不过好很多了。我真是饿坏了。哎，吃饭了。爱什么啊？没有名字啊？嗯，你姓丑，叫丑姑娘。不是，我叫珠儿。珠儿。嗯。珠儿，珍珠宝贝儿、啊。不是珍珠的珠，是蜘蛛的蛛。你蒙我吧，哪有人用蜘蛛的蛛做名字的？谁蒙你了？我娘给我取的。娘教我练千蛛万蹈手，所以啊，就用“珠儿”这个名字。千蛛万蹈手？嗯。<笑>吃饭吧。我没胃口了。随便你吧。我不理解，一个好好的姑娘家干嘛想不开练这种毒功啊？你说是你娘叫你练这千蛛万毒手，为什么？为什么？为了我爹呀、啊！我练千蛛万毒手，容貌就会变形。如果等到千蛛练成的时候，我就会变得奇丑无比。原来我娘都快练到一百只了，她却为了我爹，将她毕生的功力全部都散去了。原本。她是个极其美丽秀雅的女子，为什么？不就是因为年长无子吗？我爹爹就另娶了妾室，最后我娘却把自己的性命都给搭进去了。哼，相貌好看有什么用啊？原来你是为了练千蛛万毒手才……不错，我就是为了练这个功夫，才将我的脸。懂成这个样子的，那你要练到什么地步才算大功告成呢？你真的想知道？要把这个画珠的颜色由花变成黑，再由黑变成白，然后去尽毒性致死，到时候他的毒液就全部都吸入到我的手掌之中。要练到一百只的时候才算是小成，如果想要功夫深的话，一千只、两千只都不嫌多的。千蛛万毒手。
，师傅实在是下不了手啊！师傅，你忍心看着我如此痛苦难当？忍心看我如此受折磨吗？求求你了，让我解脱吧！师傅，求求你杀了我吧！权宜之计，为师只要把你点昏了，你就不会痛苦。为师答应你，一定要抓到加害你的凶手。都找了一天了，先回去歇息吧。嗯。夜晚要找那个丑姑娘，真是无从找起。店家，这东西是谁的？哦，那是一位女客官的。她住在店里，就住在丁子房。阿牛哥，你干嘛？不好好吃饭，老盯着我看。我是在想，等我脚伤好了以后。我去设法采些草药，把你脸上的毒肿给医好。不不不，我不要！你要知道，我是经过了多少千辛万苦才练到现在这个地步的。你要让我散去我的千蛛万毒功，那可不行。我是说，或许能想到一个法子，又能治好你脸上的毒伤，又不消去你的功力，那岂不是两全其美吗？如果天底下真的有这个法子的话，我娘可是祖传功夫，怎么会不知道呢？唉。其实两全其美，我也想过的。不过好像天底下只有一个人有这种功夫哎。谁啊？别谷一仙胡青牛。虽然胡青牛已经死去多年了，可是就算他还活着，这个人号称见死不救的，我看不行的。珠、嗯、儿，不知别谷一仙把一生本事传给了我？嗯，我暂且不说，日后想到了治他脸上毒肿的办法。也好让他大大的惊喜一场。阿牛哥，你怎么不说话？嗯，没什么。啊，那就是他、啊，就是他师傅。哎哎呀，哎呀，啊！快放了他！放了他！拿解药来。啊，好痛啊！啊，解药。我没有解药，芷若，是师傅。哎，你，你就是用这个伤了我徒儿。哎哎，我的盒子，你还给我盒子。师傅，这里面一定有解药。等等，放在桌上。总比不是好。痛不痛？痛。你试试看，用手指按住手臂弯下三寸五分处，可减轻疼痛。怎么样？有没有舒服一点？真的，真的舒服很多。哈，这小子还真有点一道，叫什么名字？我叫曾阿牛，师傅是谁？我师傅是乡下小镇上的无名郎中，说出来师太也不知道
，我需要一个银针，我报废用。你留下，芷若，去取。是，师傅。我说：“男儿有泪不轻弹。”我不哭，我不会哭的。方子，内服外用。三天，慢者五天就没事了。哎，顶天，快去抓药。师傅，半夜，半夜又怎么样？救人要紧，敲也要把药仓敲开。快，是，知道了。至于你们俩，师傅不可。我六大门派五天后约在一线峡会合，商讨围剿魔教之事。他们伤命军在先，留之无用。师傅，请听弟子遗言。现在我们还不能够确定命军师姐是否真的能够药到病除。有他们在身边，不仅便于照顾，也可防范师姐有什么万一。三五天后就知师姐是痊愈还是毒发，那时候再拿他们抵命也是应当的。请师傅为敏君师姐三思啊！锦须，通知我派弟子在九分岭会合。是，芷若，你备辆马车，天一亮就出发。是，师傅。照顾之情，永不敢忘。叫叫叫叫！峨眉
派我一线侠去了，我们也准备准备，前去凑个热闹。秘密，我认为不是说好了不擅自主张的吗？我也认为去一线侠不好办。不入虎穴，焉得虎子啊？关刀刃，冷面先生，冯和尚，福王通知我们说是明教有难，我们就马不停蹄，日夜兼程的赶了回来。好，不带和尚说不得。还有周颠呢，在路上，应该这两天就到了。杨左使，听说你现在是代教主了？哼，这已经是多年的事了，彭和尚没听说吗？自从杨教主驾鹤西归以后，大家都为当教主的事争来争去，我吴散人一气之下离开了明教，再也没有管明教的事。所以，我还从来没听说过什么代教主。这都是福王的意思，那就等福王到了以后再说吧。你们这是干什么呀？我正和五旗长旗使研讨应对，只是不知道六大门派如何围攻我光明。六大门派，知己难以知彼，真叫我头疼啊！啊，教主，嗯，又有消息传来了，嗯。殿下五天后会合。我光明顶南北两面是峻岭，仅东西两路可上山。瑞金旗守东面，巨武旗守西面，为制敌先机。洪水旗、烈火旗，趁六大门派尚未会合前，予以各个击破。主坛主，在。是否查出什么人给我们传递消息？怕是会泄底露馅，对方一直未表明身份。嗯。呃，弟子尚有一事，教主。为何不请天鹰教相助啊？是啊，有白眉鹰王，我们就多了份助力。啊，我和鹰王有点过节，怕他拒绝。如果鹰王承认自己还是明教的人，弟子想，他会捐弃私人成见。好，为明教存亡，你就着手去办了。是。什么可惜？群魔聚会，一举而歼，岂不痛快？省得我们东奔西跑的乱追。这出戏可越来越热闹了。李堂主、白堂主，在，立即召集本教所有弟子赶往光明顶。是。等等。爹，明教的存亡跟我天鹰教无关。再说杨逍代教主跟我们又有私人恩怨，孩儿认为武林当中，人人认为
。我天鹰教是明教的分支，现在明教有难，身为护教法王的我，若不全力去搭救，不但会落下画柄，以后难以在江湖立足。爹，不用多说了，我以四肢再三，权衡利弊之后，决定马上赶往光明顶。你和白堂主，先去打前站，我随后就到。是。人家灭绝师太没要我们的命，已经谢天谢地了。我看你就忍一忍吧。嗯，谢谢啊。谢谢啊。你身上的寒毒好了吗？嗯，好了，好多了。那是小时候的事情了。小时候。嗯。小时候我认定的那个他，不肯跟我走，还咬了我。长大了，我一直在找他。那像你呀、啊，从来没有想过要找他，却能够相见。而我有心要找的人，却永远找不到。我相信。人只要有缘，就一定会相见的。你不要难过了。谁说我难过了？我吃得好，睡得好，一点也不难过。还嘴硬，你以为我看不出来啊？好了，我答应你，哪天碰上你的心上人啊，我会揍他一顿，替你出口气。阿牛哥，如果如果他能有你的三分体贴的话。想问你，可是时间场合都不对。我知道，我只想跟你说一声，千万要保守我的身份。你称你自己是曾阿牛，一定有你的用意。要说破，我早就说了，放心。嗯、那我们暂且就装作不认识吧。那好，就装作不认识好了。
的轻功细高，居然能够这么快速的转换方向。是轻功高。你又不懂武功，不懂还装懂。我峨眉派在此，是何方高人？请现身相见。不要装神弄鬼。见怪不怪，奇怪自败。不许理他。轮流守夜，其他人都去睡觉。说了，灭绝师太何等神功啊！哪怕风吹草动、花飞叶落的，怎么突然之间多了一个人啊？喂，你是什么人？在弄什么鬼？啊<笑>小时候跟我一笑有过一面之缘，你小时候认识的人可真多啊！六大门派围剿光明顶没那么容易，识相信，回峨眉吧！来，继续。师妹，师姐，师傅，这妖人是谁？咱们一定要牢记在心，好为师妹报仇。此人袭人警醒，残忍狠毒，定是魔教、佛教法王之一。轻易福王为一笑，没想到会在这儿出现。久闻为一笑，轻功天下无双，果然是名不虚传，远胜于我。为一笑不敢和师傅动手过招，一味奔逃，算什么英雄？啊、为师没追上为一笑，没能救他仅需之命，便是他生了。胜负之术，天下共知。难道英雄好汉是自封的吗？师傅教训的是，徒儿知错了。燕王还是有情有义啊！教主，主坛主有话要说。我名叫虽有七天十三牙做天仙，但弟子听说有阴密道可以出入光明顶。是有密道，弟子就担心，万一敌人利用这密道，哼，这你就不用担心了。这条密道只有我叫历代教主才知道，自杨教主西归后，教中无人知晓。
我所知，这条密道只有明教教主才知道。里面怎么会有人呢？难道是杨顶天的鬼魂？啊啊！有鬼啊！完全解了，只要暂时不要用力，很快就会复原。我是看谢你为我解毒，还是看他下毒？干嘛？你的腿伤好了？原来你在假装不能走。为了消除事态的戒心，为了找机会逃走，只能装下去，顺水推舟。你说什么？武当剑法，六师叔。哦见过师太，应六下。武当山带领弟子一共三十二人赶到一线峡畔，弟子奉大师兄之命在此迎接贵派。好，还是武当派先到了。魔教已经知道六大门派联手之事，看来你们刚才已经和魔教交过手了。我们和魔教的烈火旗交过手，虽然杀了几名妖人，可这七师弟莫生谷受了一点轻伤。还听到什么消息？有人还说紫山龙王也到了。哦，紫山龙王也来了。只是听说不能证实。丁六侠，你刚才经过激战，休息一会儿，咱们再启程。好。六师叔，原谅无忌，相见不能相认。就这么办吧。接下来我们马上动身。嗯。哎，你要干嘛？啊，师太。你看前面那座山。殷六侠。嗯。殷六侠，我想跟你打听一个人。谁呀、啊？我知道，一定告诉你、啊。我想请问一下，令师兄张翠山、张武侠，他有没有到了一线峡呢？你为何打听我五师哥？啊，其实，其实我是想问一下他的公子张无忌，他有没有来啊？我五师哥逝世已过十年，暮暮早拱，难道姑娘不知吗？我一直住在灵蛇岛上，对中原武林之事全然都不知。灵蛇岛，嗯，金花婆婆和银叶先生是你什么人？照殷六侠这么说，我见到张无忌的时候，他他就已经是个孤儿了。姑娘认得我那无忌侄儿。五年前，我曾在蝶谷一间胡青牛家中见过他一面。我奉家师之命，也曾到蝴蝶谷去探视过，但胡青牛夫妇为人所害。无忌也不知去向，后来多方打听，音讯全无。哪知，怎么了？你说呀，你到底是听到什么噩耗了？姑娘如此关切，我那无忌侄儿与你有恩还是有仇？我只记得那个时候，我想带他随我去灵蛇岛上，可是他非但不准。他打我，骂我，咬得我整只手鲜血淋漓。可是无论怎么样，我还是很想他。其实我是不会害他的，我只是想把他带到岛上面，让婆婆教他武功，治好他身上的玄冥神掌的阴毒。可哪知道这个人凶得很，我的一番好心，他却当成了歹人。原来珠儿就是在蝴蝶谷中抓住我的那个少女阿离。他心中念念不忘的情郎，居然是我。殷六侠，你快告诉我，你到底有没有张无忌的消息啊？前几天我遇到朱武连环庄庄主武烈，得知无忌已经摔入万丈深渊，尸骨无存。可是，可是我也去连环庄打听过啊。
，怎么又听到这个消息呢？连环庄庄主武烈，他亲眼看见无忌摔下身骨，他的结义兄弟朱长林为了救他，一起摔死了。我和五十个秦羽手足，哪知皇天不佑善人，竟连仅有的这点血脉也。是我亲叔侄儿受敌人围攻满心欢喜的来找你。是不是到了光明顶？回答我！接下来就是你，老贼你，你就是砍掉我们的头，也就是从我们口中得到我们明教的行动。住手！喂，阿牛哥，你疯了！啊、他们这些人，手无寸铁的，师太。对他们如此残忍凶狠，实在，实在有失一代宗师的风范。邪魔歪道，人人助之，有什么残忍不残忍的？他们这些人轻生重义，慷慨求死，实在都是铁铮铮的好汉，哪里是什么邪魔歪道？魔教徒吸血杀人，害死我徒弟，这是你亲眼目睹，难道还不是邪魔歪道吗？那秦义福王只杀一个人，你们所杀之人已经多过他十倍了。他用牙齿杀人，是他用剑杀人。一样都是杀人，有何善恶之分？臭小子，竟敢将我师傅妖邪相提并论，老大！原来是真人不露相啊！这几天，我竟然没看出来，你有一身的绝世武功啊！嗯、让我救救他们！林人，多谢小侠仗义，请问高姓大名？我姓曾，我叫阿牛。小子，你伤了我徒弟，过来，接我三剑。对不起，师太，我不是您的对手，我也不想跟您动手，我只希望。你们能够两方霸斗，化干戈为玉帛，就凭你臭小子一句话要我霸斗？每个人都是有父母妻儿的，你要是杀死了他们，他们家中的孩儿就要孤苦伶仃，受人欺辱了。师太，您是出家人，请大发慈悲吧。住口！用不着你来教训我
你自负内力深厚，竟在这儿胡吹大气。好，你要是能够接住我三掌，我就放了这些人。师太，不必多说了，接招吧。都别想活了。现在我受了一掌，还有两掌。五哥，六叔，你说什么？我好像从他身上看到了五哥的影子。师太，请出招吧。少年人前程似锦，我劝你少管闲事。刚才那仗，我只出了三分力气，你知道吗？在下自不量力，愿再受师太两掌。曾小霞，你英雄仗义，我们深感你的大德，余下两掌千万不可再挨了。
，如何凶恶，尽可当他是千峰扶山，明月映江。虽然家与我身，却不能有丝毫损伤。接我师傅第三掌，趁早滚得远远的。你在这里疗伤一辈子，难道我们也要等你一辈子吗？林师姐，让他多休息一会儿，也碍不了什么事儿。要你来袒护外人，我小师妹只是顾念本门和师尊的威名，盼望旁人别说一句闲话。会有什么闲话好说？本门侠义之名已垂之百年，师尊仁义宽厚，自然不会跟这种后生晚辈一般见识。只是他狂妄自大，师傅才会出手教训，但是绝对不会要他的性命。就算是他再练伤一百年，也不会是师傅的对手。现在让他多养一会儿伤，那也不算什么。芷若姑娘说的不错，就让他多休息一会儿。这个时候谁敢动他？我应离庭第一个不答应。阿牛哥师太，晚辈已调息好了，愿舍命陪君子，再挨你一掌。这小子就这么盘膝一坐，便立时神采奕奕，魅力如此深厚，当真邪门啊！师太，请出招吧。我让你先出手，免得人家说我倚老欺小。既然你有自知之明，那就赶快离开。嗯，少年人有你这等骨气也是难得，我灭绝师太手中绝不饶人。今天就破一次例了，多谢师太。那，那这些大哥们也可以走了吗？我的法名是灭绝，对妖魔邪道要灭之绝之，绝不留情。师太，灭绝这两个字是白叫的吗？既然如此，还是请前辈发第三掌吧。那好，我成全你。是谁？在下姓殷，草字野王，白眉鹰王的儿子。师太，这第三掌由在下带领。你？可否？你跟这小子什么关系？要替他挨这一掌？哼！他，我跟他素不相识，只是见他年纪轻轻，骨头倒挺硬，不像武林中那些假仁假义、沽名钓誉之徒，所以才想替他领教一下师太的功力。小子，有人替你出头了。你要是还想活命，现在走还来得及。晚辈，不敢贪生妄意。听到没有？这小子不领你的情啊！你决定要挨灭绝师太的第三掌？我答应的是。我一定要做到。好，灭绝师太，你最好言而有信，否则我叫你们峨眉派人死无葬身之地。现身。
请吧。小子，就怨你命苦了。不愧为当世高人，殷六侠要留下。不错，告辞。撤！阿牛哥，我们快走。等一会儿。前辈元首大德，晚辈绝不敢忘。因为你帮明教，我才帮你，谁也不欠谁。我，阿离，爹，你好啊。珠儿叫舅舅爹，珠儿是我的表妹。不好，珠儿她杀了二娘，累死了自己母亲，又说爹爹一见到便会杀了她。曾小霞。程大哥，哎，你怎么知道我姓程啊？是，啊，是你报过了名。哦，我怎么不记得了？啊，这不重要。呃，我们不方便在这儿，就先走了。相助之情，永记在心。告辞。嗯。阿离。千蛛万毒手，把自己弄成人不人鬼不鬼的。你不提我娘也就算了，你既然要说我娘，我倒要问问你了。我娘好好的嫁给你了，你为什么还要娶二娘？放眼天下，哪个男人没有三妻四妾？这算什么？你胡说！明明是给自己的花心找理由、找借口。臭丫头，用你数落我！我告诉你，我不会再让你打我了。你反了！你对我都用这种态度，难怪会对你二娘下毒手。谁叫她欺负我娘了？他是罪有应得，别以为你跟了金花婆婆，就不把天鹰教放在眼里。哼，死丫头，忤逆不孝，今日纵然有天大的理由，也难逃家法。来人，把他带走。三小姐，得罪了。等等，殷前辈，你想对珠儿怎么样？这丫头是我亲生义女，她累死母亲，害死庶母，如此禽兽不如之人，怎能流于世间？殷前辈，听我一言，当时珠儿年幼，眼见母亲受人欺辱。才一时不问做错了事，还请前辈念在父女之情，从轻责罚。这是我殷家的家务事，用不着你一个外人来多管。我不是外人的，你说什么？小姐，我不跟你走，还敢还手？不能啊！哎哎、不能！小子，不要自不量力。珠儿对我有照顾之情，我明知道她落入你手会性命不保，我实在不能。啰嗦！啰嗦啊小子，向我手下留情，再来可就不客气了。带走。等等，前辈，主儿可是你的亲生女儿。小的时候，你曾经抱过她，亲过她，骨肉亲亲，血浓于水
，你就饶了他。阿牛哥，阿牛哥，你快！喜乐，不论什么人欺负他，我阿牛哥，我都会保护他。阿牛哥，阿牛哥，男子汉，大丈夫，必须言而有信。阿牛哥，我永远都会记得你对我的好的，阿牛哥。一千倍，请你放了猪儿。你真是狐假虎威。绝不会客气了。你有，反正你要杀了他，不如让我补一补。我来。王亲功虽好，耐力未必够，咱们跟他死缠到底。我竭尽平生之力追至此处，都会喘气。而你小子，爱的灭绝师太三长在先，又吃了我两拳在后，居然脸不红气不喘，很行吗？是吗？我不知道我有多少能耐。你师傅是谁？奇怪，每个人都喜欢问我师傅是谁，可我真的没师傅呀。胡说！没师傅，怎么会有一身武功呢？是我自己练的。殷前辈，还是关心珠儿吗？没有，不然你怎么会追青翼福王韦一笑呢？因为，因为韦一笑在我眼底下劫走人，传出去，那我殷野王在江湖上岂不落人笑柄？随你怎么解释了。要休息，我不休息。他睡觉，我不睡觉，我就不信追不上他。气帮的，正气帮，我阴夜王行走江湖数十载，怎的从没听说过武林有这么个帮派？天地有正气，凡是有正义感的，绝不容许魔教在这天地之间存活的。杀我教众！怎么，你自认带了一个受伤的人，就能打赢了我们？你想怎样？啊！啊啊原名。神正，你呀、啊，只有几天可活了，速速回光明顶，说不定杨逍能救你一命。忠告你一句，叫名叫弃械投降，否则我正义之士将踏平光明顶。天渊拼的只剩一兵一卒，也绝不向自命正义之士低头。哦、啊，走走，少教主。一鸣，你为什么放他们走啊？杨逍若真能救鹰野王，必定会耗尽真力，这对我们攻上光明顶可以有不少帮助。再则，可即使激起明教斗志，这六大门派到时讨不了好，坐收渔利的，就是我大元朝廷。各位前来一线峡共商一举
，老尼在此先行感谢。事态严重了，是，事态严重了。平妖除魔，我华山派自当义不容辞。事态振臂高呼，我空童派岂有不响应之理啊？老尼再次感谢。哈、啊，我不知各位是否听闻，魔教四王紫白金青他们也到了光明顶。各位。紫山龙王、白眉鹰王、金毛狮王、青翼蝠王，这魔教四王武功深不可测。他们若去了光明顶，那又如何？我们今天六大门派围攻光明顶，志在必胜。就算是魔教妖邪汇合，又有何惧啊？顶多是一场苦战嘛。各位既然来到一线峡汇合，我劝各位。要有决死之心，绝不要有侥幸之意呀、啊！心生畏惧，便自乱阵脚。场面话我也不用说了，等少林派一到，我们就……阿弥陀佛！啊，元真大师，师太，哎，怎么就你一个人呢？哦，地派方丈要我先行一步赶到，知会各位一声。我们少林派明天就可以赶到。好，好，好，我们正在研讨。围攻光明顶之事啊、哦！明教总坛光明顶已有数百年之久，凭借着七颠十三峰为天险，是有金城阳池之故，易守难攻啊！大师似乎了解明教地形，照元真大师这么说，我们根本就上不了光明顶。是啊，要硬攻就白白送死。哈哈，各位切莫急躁，就算是铜墙铁壁。他也有不攻自破的死角啊！师太，老生这里有一份光明顶的草图，我们仔细加以研究，也许可以找到攻破光明顶的弱点。李教主，天银堂无一人幸免，但不见堂主鹰眼王。看得出是谁的手法吗？属下愚昧。报李堂主，前面发现线索，什么线索？发现有脚印。啊！少教主，想不到玄冥神掌果然与众不同。全身内力，可无法抵挡寒毒攻袭。少教主，拜贵少，拜托了。如果我有个万一，叫徒弟，别忘了为我，为我报仇。不会的，不会的，少教主，你不会有事的。还有一件事。你要帮我找到阿离，一定要找到。爹，姚念呢？他们全都跑了，我中了玄冥神掌。鹤比翁，鲁乍克，怎么一点味道都没有啊？哦，小姐。昨天说菜太咸了，所以所以你今天就不放盐，故意整我是不是？我我我，你不要以为不说话就没事了。我告诉你，我不啊，不要老找小昭的麻烦。不是我要找他麻烦，是他自己行为总是怪怪的，找他总找不到，为什么又不说？有时候我都怀疑他是不是峨眉派派来的奸细。嗯我瞎猜的，不过想起来挺奇怪的。自从我们救了他回来之后呢，灭绝这老贼尼就联合了五大门派来围攻我们。哎，老爷，我和峨眉派一点关系都没有，我可以发誓赌咒。就算有关系，带的脚链也没作用了。下去吧。是。
怎么了？我心里不踏实，总觉得有股不祥之兆。也亡了，啊！以为夫目前的功力，也只能暂时压住毒气。谢谢爹。嗯。阿离呢？在疗伤之际，从你口中断断续续在叫阿离，你是否遇到他了？还是伤到他了，或者是没有，爹，真的没有。家家都有本难念的经啊！我知道阿离的事情是你的错，但我从来没有过问过。可是毕竟，你是我的儿子，他是我的孙女儿。爹，年轻人不过问，就不要再提阿离了。好。但是，我只想知道，你现在是不是还在恨他？野王，其实我也说不上来。当时事情刚发生的时候，我确实气他，杀死二娘，害死生母。经过这么多年，当我再见到他的时候，真想杀了他，却下不了手，心中那股恨，好像凭空消失了。血脉相连。阿离人呢？被青衣福王韦一笑劫走了。什么？坏了！韦福王以吸人血著称，阿离落在他的手上，肯定是凶多吉少啊！你不知道才问我呀？你这个人很奇怪啊！我奇怪，你我我懒得理你。我，你到底想怎么样啊？你对我没有恶意，对不对？你能够无声无息的出现在我身后，真要对我不利，早就可以动手了。你是出家人，法号怎么称呼啊？说不得。为什么说不得？说不得就是说不得，没什么好商量的。你叫曾阿牛，你怎么知道的？你在追青衣福王，你怎么知道的？你要从青衣福王的手中救一个叫朱儿的女娃儿，你怎么知道的？你除了会说“你怎么知道”这句话，你还会说什么呢？哎，你干嘛跑？我不想跟你瞎扯。天就要黑了，我追不上我一笑，朱儿肯定没命了。可惜，可惜，真可惜啊！你连说三个可惜是什么意思啊？你这少年有肝胆，有血性，着实不错。只可惜转眼便是一句给吸干了鲜血的僵尸啊！想通
，是不是？就算你追上了韦一笑，你能打得赢他吗？能救得了珠儿吗？到头来还不是白白的赔上自己的性命而已。大师，您的意思是要帮我吗？我可没这么说。韦一笑是我的朋友，再说我也打不过他。你也是明教中人。名叫无散人之一，布袋和尚说不得。小子，我跟你说，韦一笑打心里就不想吸引人血，他是逼不得已。哎，吸人血哪有逼不得已的？是真的。哎，也可怜。韦一笑为了练寒冰绵掌，练功练得走火入魔，所以每次吸引内力就必须吸一次人血，否则就全身寒战。历史冻死，那是三一脉络受损吗？咦，你怎么知道？哎，糟糕，那等等，我一笑奔跑了这么久，一定吸引了不少内力。你说他会不会逼不得已吸珠儿的血呢？据我所知，我一笑每次打起寒战来，血液凝结成冰。那个时候啊，哪怕是自己的亲生女儿，也会不行啊。小子，我的乾坤银器袋撕不破，扯不烂，你不要白费气力了。哼！白长荣，在，好好照顾野王。他的伤还没有痊愈，是，请教主放心。爹，您，您一定要去光明顶。这个问题，咱们不是已经谈过了吗？当时不知道形势是如此险恶，您瞧，就连玄冥二老也参与共同围攻光明顶，可见此次正邪黑白共同一起围攻明教。爹，相信您心中有数，这不仅是打敌强我弱的硬仗。更是与人树敌，还是不希望您去送死。我是非去不可。爹，明教不欠您什么，您没有必要为明教去送死。哼，明教不欠我，我更不想欠明教。哼。天王虎山行，爹，您这是何苦啊学到，你怎么了？不要过来，走啊！快走，快走啊！你是不是没有吸血，才这么痛苦啊？快走！其实你可以吸我的血救自己啊，你为什么要放我呢？小丫头，你可真烦人呐！快走！我这个人呐、啊，就是这么别扭。如果有些事情不搞清楚，我就要打破砂锅问到底的。你说呀，你说呀。是啊，是啊。我也想知道，我也想打破砂锅问到底呀。周天呐，父王宁愿牺牲自己的性命，也不喝这个丫头的血。周天，我好奇怪哦。你有所不知啊，他叫珠儿。哦。是英王的孙女，啊、如今明教有难，身为明教人，你当同心其力。我就算是难受死，也万万不能喝他的血呀、啊嗯！这话说的有道理啊，姑娘，你走吧。听
江湖人说，吸血蝙蝠既阴毒又古怪。今天我才知道，好像言不符实啊。其实你还是有知礼又明事、善良的一面的。我走了。怎么样，福王？哎呦，全身冰冷。你这条老命，十伤中已经去了九成了。我来帮你。喂那么多人，你只拿一杯水来，你眼里只有芷若师妹一个人呐、呃。我没想那么多，我再去拿。不必了，给我。啊哎、好啦，谁都别喝了。芷若，我有话要跟你说。围剿光明岭一定是场生死之战，我希望你能一直跟在我的身旁。为什么？因为我可以保护你啊！你，我不想见到你受到任何的伤害。你说这些话是什么意思？很明显嘛，宋青说在向你表达爱慕之意。芷若。丁师姐，芷若为什么排斥我？我又不是她，我怎么知道？还是她另有意中人而拒绝我的好意呢？我把她从小带大，应该是没有。芷若师妹不肯接纳你，只有一个理由。是什么？师傅很疼芷若师妹，如果她有心接掌峨眉派掌门，依我门规是绝对不准有任何儿女私情的。不，师傅答应过我，峨眉派掌门人由我接任，谁也夺不走。替师哥报仇啊！女儿，你放心吧，我不会让你师哥白死的，你放心。嗯，好。杀害你师哥的是青翼蝠王韦一笑，咱们父女俩上了光明顶，找到韦一笑，替你师哥报仇雪恨。嗯，嗯。围剿光明岭一定是场生死之战，芷若，我希望你能够一直跟在我的身旁，因为我可以保护你啊。芷若，我不想见到你受到任何的伤害。
明显吗？宋青书在对你表达爱慕之意。不，我不能，我不能接受宋青书。所以，不管发生什么事，我都好好的保存着。他，他是我第一个认识的男人，我心里只有他，只有张无忌。你说不得，你是不是在爬山啊？你弄得我反胃，想吐啊！这样就可以一举攻破光明岭。志凯，就这样决定了。好，由你来掌握。好，告辞，诸位，告辞了啊！啊，不送，慢走，慢走，慢走，慢走。爹，情书，您在看什么呢？我真想不到，元真大师怎么会对名叫光明顶的地形如此了若指掌呢？只要对我们围剿光明顶有利，又何必追究这么多呢？是啊，我也是这么想，才没有当场提及此事啊。陈师傅，郡主，您怎么？不妨，各门各派，龙蛇混杂，不会有人怀疑我正气帮。什么正气帮？不重要，都决定了。进攻明教的计划全安排妥了，明天少林派一到就展开攻击行动。丑话多时，就看明日一战。是，小僧告退。哎，陈师傅。郡主，你有没有什么瞒着我？没有啊，小僧不敢有任何事情隐瞒郡主啊。陈师傅从小就教导我，一日失终身负。陈师傅对我应该是如父亲般的无私无我吧？啊，郡主说的极是。你可以下去了，小僧告退。尉迟峰，郡主，我不信任他，丁老，不管他有任何举动，回报于我。是。好痛啊！你小子，哎，说不着，不走我的头了。嗯嗯，谢谢你放我出来。我没意思要放你，用不着谢我。我不能呼吸了。能开口就能呼吸，小子，我可告诉你，我带你去的地方，牛鬼蛇身，一个比一个凶悍。在我的袋子里最好安分点免得出了意外。别怪我事先没有警告你，原来一直在地道里啊，怪不得老碰到我的头呢。往后走，快快进去，有人来了，真都野出事儿。要不是你帮我渡真气，我这条老命，哎呀，也就完了。是啊，那是你不大命大，有一个替死鬼送上门来了，也不太合适。不，兄弟，袋子里装的什么？没什么，没什么。嗯，哎呦，啊啊！一个人，哎呀，已经警告你不要出声，你还出声，你被踢脚看看啊！妈，刚好给我当点心。呃，不，不行，不行，这个人父王可动不得，天下没有我父王动不得的人。这个人与本教有恩，我敢说，父王若是吃了他，五行期非跟你拼老命不可。有这事儿，我是受凤阳分坛常玉春所托，帮这小子一把，是吗？哎哎，走，咱们上光明顶。边走边告诉你这小子救常玉春的事迹。好，走
。不太和尚，嗯，你说说怎么回事？这小子有情有义，挡了灭绝时代三掌。